హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇది వచ్చేసి ఉగాది రోజు మార్నింగ్ అండి సో ఇక్కడ మార్నింగ్ వ్యూ చూపిస్తున్నాను సో క్లీనింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దీపం పెట్టేసుకున్నాను ముందు ఉగాది పచ్చడి చేసేసి దీపం పెట్టేసుకున్నాను అట్టిపండు కొబ్బరికాయ కొట్టేసుకొని దీపం పెట్టేసుకున్నాను సో నేను ఆల్రెడీ పూజ దీపం ఎలా పెట్టాలి అనేటటువంటి అన్ని డీటెయిల్స్ నా వీడియోస్లో ఉన్నాయి ఒకసారి ఎవరైనా చూడాలనుకుంటే కూడా చూడవచ్చు అండ్ ఈ రోజు కొంతమంది ఉపారం పెడతారు ఉపారం అంటే అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడతారు పప్పు అన్నం అవి అత్తయ్య గారు వాళ్ళకి అలవాటు లేదు అమ్మ వాళ్ళకి అలవాటు ఉండేది అది నిన్న పెడతారు అమావాస్య రోజు పెడతారు కొంతమంది ఈరోజు పెడతారు పెసరపప్పు అంటే పప్పు అన్నం మనం కూర అయితే చేసుకుంటాము అది పెరుగు నెయ్యి వేసి పెట్టి అది చాకలు వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట చలవా అని చెప్పేసి నేను మాకు అలవాటు లేదని నేను చేయలేదు మామూలుగా దీపం పెట్టేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఉగాది పచ్చడి చేస్తున్నాను ఈ ఉగాది పచ్చడి కోసం చింతపండు మగ్గు పుల్లగా తీ ఐ మీన్ చిక్కగా తీసుకోవాలండి ఇది పులుపు షడ్ రుచులు కదా సో నేను ఇక్కడ షడ్ రుచులు అనేది చెప్తున్నాను అనమాట ఇది పులుపు నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి సారీ సారీ సో దీంట్లో వచ్చేసిన తర్వాత మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చేదు వేస్తున్నాను వేప పువ్వు చేదు దాని తర్వాత వచ్చేసి వరి కోసం అనేసి మామిడికాయ మొక్క వేస్తారు ఇవి కొంతమంది తీసి కొంతమంది తీయకుండా కూడా వేస్తారు వరి ఇస్తానికి వేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి అట్టిపండు అనేది అమృత ఫలం అండి సో అందుకనేసి అమృత దాన్ని ఖచ్చితంగా మిక్స్ చేస్తారు కొంతమంది కారం కోసం అని పచ్చిమిరపకాయ వాడతారు కొంతమంది మిరియాల పౌడర్ వాడతారు కొంతమంది కారం కూడా వాడతారు చిటికెడు ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి ఇది మీరు ఆప్షన్ కొంతమంది ఎక్కువ వేసుకుంటారు కొంతమంది పలచగా చేసుకునేటప్పుడు అది ఎక్కువ వేసుకుంటారు సో మేము చిక్కగా చేసుకుంటాం కనుక అమ్మ వాళ్ళు చిక్కగానే చేస్తారు అత్తయ్య గారు వాళ్ళు కూడా చిక్కగానే చేస్తారు సో అందుకోసం అనేసి నేను కొంచెం మేము వేసాను అండ్ ఇది కొత్త బెల్లము కొత్త చింతపండు కొత్త బెల్లము వాడాలి సో ఇక్కడ కొత్త బెల్లాన్ని నేను అలాగా కలిపి 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 స్మాష్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ బెల్లం పౌడర్ చేసి ఉంచుకుంటాను అంటే చిన్న చిన్న ముక్కలలాగా తరుముకో తరుముకొని ఉంచుతాను ఈ కొబ్బరికాయ అనేటటువంటిది కూడా మనం దేవుడికి కొడతాం కదా దాంట్లో తీసి చిన్న చిన్న ఆప్షనల్గా మనం వేసుకోవాల్సిన కొబ్బరికాయ వేసుకుంటారు అలాగే గులిసెన పప్పు వేసుకుంటారు కొంతమంది అటుకులు కూడా వేసుకుంటారండి అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఉంటుంది నేను లాస్ట్లో మళ్ళీ కొంచెం సర్పు లేదేమని బెల్లం వేసి కలుపుతున్నాను ఇక్కడ షెడ్ రుచులది మళ్ళీ నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పులుపు అంటేనేమో చింతపండు వగర్ అంటేనేమో మామిడికాయ మొక్కలు చేదు అంటేనేమో మా వేప పువ్వు కారం అంటే పచ్చిమిరపకాయ వేశాను అండ్ ఉప్పు కోసం అనేసి సారీ ఉప్పు వేసాను కదా ఇక్కడ బెల్లము సో ఇవన్నీ షడ్ రుచులు అవుతాయి సో ఇది ఉగాది పచ్చడి అండి నేను దీన్ని ఇప్పుడు దేవుడికి నైవేద్యం కోసం అనేసి తీసుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా దేవుడికి నైవేద్యం నేను వెండి పళ్ళెంలో పెట్టేశాను అప్పటికీ మీకు చూపించాలని చెప్పేసి నేను ఇలాగా చిన్న బౌల్లో పెట్టేసి చూపిస్తున్నాను సో ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత మేము వచ్చేసి నెక్స్ట్ పులిహోర చేసుకుంటున్నాము నేను పులిహోర ఎప్పుడు చేసినా సరే బియ్యం కడిగేసి దాంట్లోనే పసుపు కొంచెం ఆయిల్ వేస్తాను సో దట్ అన్నం విడివిడి ఆడుతూ వస్తుంది పసుపు కూడా యూనిక్గా కలుస్తుంది ఈ టిప్ మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి అండ్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి బొబ్బట్లు చేస్తున్నాను బొబ్బట్ల కోసం అనేసి నేను శనగపప్పు తీసుకున్నాను మీలో ఎంత ఇలా డబ్బాలో చిల్లర డబ్బాలు వేస్తారు అనేది కూడా నాకు కింద కమెంట్ సెషన్లో వేయండి నా దగ్గర ఆ చిల్లర డబ్బులు దొరికాయి అనమాట ఇక్కడ అన్నం అయితే అయిపోయింది నేను బేసన్లోకి తీసేసి కొంచెం చల్లారు పెట్టుకుంటున్నాను నేను నిమ్మకాయ పులిహోర చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా మామిడికాయ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ మామిడికాయ లేక నేను నిమ్మకాయ చేస్తున్నాను చూసారా ఇక్కడ వాటర్ అంతా ఓడ్ చేసి వాటర్ లేకుండా మనం కుక్కర్లో పెట్టాలన్నమాట ఇక్కడ నేను మామూలుగా కొంచెం రైస్ పెడుతున్నప్పుడు దాని మీద పప్పును పెట్టేశాను అండ్ ఇక్కడ పులిహార పప్పు కూడా రెడీ వేసుకుంటున్నాను ఇందులో వచ్చేసి పల్లీలు కొంచెం మెంతులు మినపప్పు శనగపప్పు ఆవాలు వేస్తాం మేము కొంచెం మెంతులు కూడా వేస్తారండి మేమైతే వేస్తాము సో మా ప్రాసెస్లో అయితే కొంచెం మెంతులు వేస్తాము వేరే కొంతమంది ఇక్కడ నేను మెంతులు వేయడం చూడలేదు బట్ మీరు గుళ్ళలో పులిహోర వాటిలలో తినేవాళ్ళ తింటే మాత్రం దాంట్లో మెంతులు కూడా తగులుతాయి అండ్ నేను పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు కూడా వేశాను కొంచెం ఇంగు కూడా వేశాను లాస్ట్లో ఎండుమిరపకాయలు వేశాను అనమాట పసుపు ఆల్రెడీ వేసేసాను ఉప్పు అన్నంలో వేస్తాను నిమ్మకాయ రసం కూడా నేను లాస్ట్లో వేస్తాను అనమాట నిమ్మకాయ రసము సో ఈ పోపు వేగిన తర్వాత రైస్లో వేసేసి కాసేపు ఉంచేసిన తర్వాత నేను లాస్ట్లో కలుపుకున్న పులిహోర కూడా కొంచెం వర్క్ అయిన తర్వాత కలుపుకున్నాను ఇంట్లో చేశాను కదా అక్కడ గుడికి వెళ్ళడానికి అవ్వలేదు ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి అవ్వలేదు అని ఎవరు ఫీల్ అవ్వకండి ఇంట్లో చేసుకున్నా సేఫ్గా చేసుకోండి హెల్దీగా చేసుకొని హ్యాపీగా ఉండండి 
అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కొంచెం ఒక వంకాయ ఉంటే ఫ్రై చేసేస్తున్నాను కర్రీకి మేము వంకాయ ఫ్రై కూడా నేను సింపుల్గానే చేసేసాను ఆనియన్స్ ఏం వేయలేదు కొంచెం ఆయిల్లో వంకాయ మొక్కలు ఉప్పు పసుపు వేసి మూత పెట్టేసాను అనమాట ఇది ఇలా పూర్తిగా ఉడికిపోయిన తర్వాత మనకు పొడి పొడిగా వస్తుందండి మీరు మిక్సీ మిక్సీ చిన్న మిక్సీ జార్లో దానికి సరిపడ పంచదార లేదంటే బెల్లం ఏది వేసుకోవాలనుకుంటే అది వేసుకొని నేను ఇక్కడ పంచదారతో చేశాను సో ఆ పంచదార ఒక్క యాలక్కాయ వేసేసి మిక్సీ పట్టేశాను అనమాట ఇంతలోపు వంకాయ ఫ్రైని కలిపేసి మూత పెట్టేశాను సో ఇక్కడ చూడండి ఇలా పెట్టేసిన తర్వాత మనం దీన్ని మిక్సీ పట్టేస్తే కొంచెం పొడి పొడి ఇలా ఆడుతున్నట్టు వస్తుంది మీకు ఇది ఉండ కడుతుంది అంటే సరే మీకు ఇంకా కొంచెం పల్చని కావాలి అంటే ఒక్కసారి కొంచెం నెయ్యి వేసి బాండీలో ఒక్కసారి వేయించుకున్నారంటే మీకు ఇంకా ముద్ద ముద్దుగా వస్తుంది సో ఇట్లా లాస్ట్ నేను ఇక్కడైతే వంకాయ ముక్కల్లో కారం వేసి దీన్ని తీసేస్తున్నాను ఇంకో డౌట్ కూడా మీకు ఇక్కడ రావచ్చు ఏంటి మీరు ఒకే మూకుల్లో అన్నీ చేసేస్తున్నారు అనేసి నిజమేనండి నాకు గిన్నెలు తోడం అంటే అస్సలు నచ్చదు అనమాట నాకు నచ్చని పని అంటే అదే ఇన్ని తోమినా తరగ ఇల్లు తుడవడం గిన్నెలు తోడడం రెండు పనులు నచ్చ అందుకనే అన్ ఎక్కువ గిన్నెలు చేసుకొని అనమాట సో ఇక్కడ మామిడికాయ పప్పు కూడా పోపేసేస్తున్నాను నేను మామిడికాయ పప్పు చేస్తున్నాను సో మామిడికాయ పప్పు కూడా పోపేసేస్తున్నాను సో ఈ పప్పు కోసమనే స్థాలింపులో వెల్లుల్లిపాయి పచ్చ ఆల్రెడీ నేను మామిడికాయ పప్పు ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పాను ఇది అందుకే పెద్ద డిస్క్రిప్షన్ అయితే డీటెయిల్గా అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు ఇందులో వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ వేసేసి నేను చేసేస్తున్నాను వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ వేస్తాను మామిడికాయ పప్పులో ఇక్కడ పులిహార కూడా కలిపేసుకుంటున్నాను కింద గిన్నెల్లో వాటర్ ఏంటి అనొచ్చు మీరు ఇంకా వాటర్ ప్రాబ్లం ఉందా మీకు అని కూడా అనొచ్చు మేము వాటర్ ప్రాబ్లం లేకపోయినా సరే తక్కువ వాటర్ వాడాలి అని చెప్పేసి స్టోర్ చేసి ఉంచుకుంటాము మళ్ళీ రానప్పుడు ఇబ్బంది పడకంట అలా అలవాటు అయిపోయింది కనుక ఇంకా అదే ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ మనం పులిహార కలుపుకునేటప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు కొంచెం చిదుముకుంటూ కలుపుకుంటే కారం అనేది కూడా పడుతుందండి నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చేసి నిమ్మకాయ రసము ఉప్పు అన్నీ ఇందులో వేసేసుకొని కలిపేసుకున్నాక వేరే చిన్న దాంట్లోకి తీసేస్తున్నాను అనమాట చిన్న బేసన్లోకి తీసేస్తున్నాను ఇంత పెద్ద పళ్ళెంలో ఉంచను ఎప్పటికప్పుడు ఖాళీ చేసేసి తోమేసుకుంటాను అందుకనే తోముతూ ఉంటాను కనుక నాకు ఆ ఇదని తెలుస్తుంది అందుకే ఎక్కువ చేసుకోను సో చెప్తున్నాను కదా గిన్నెలు తోడం ఇల్లు తుడవడం ఎందుకంటే ఎన్ని ఎంత సార్ ఎన్నిసార్లు ఇల్లు తుడిచినా సరే మళ్ళీ ఎక్కడో తక్కువ తక్కువ కనిపించింది అనుకో మళ్ళీ తుడుచుకుంటాను అందుకని ఈ రెండు పనులు నాకు అస్సలు నచ్చా అనమాట కానీ తప్పక చే వెంట వెంటనే చేసేసుకుంటాను కానీ చేయడం అనేది ఇష్టం ఉండదు సో ఇలా నా పులిహార అయితే ఎంత ఎమ్మి ఎమ్మిగా కనిపిస్తుందో కదా చూస్తుంటే తినాలనిపిస్తుంది సో ఇలా నిమ్మకాయ ఇలా నిమ్మకాయ రసం వేసేసి కలిపేసుకొని అండ్ ఏంటి ఈరోజు మీరు కనిపించలేదు మీరు విశ్వాసం చెప్పలేదు అని కూడా ఏమనుకోకండి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫుల్ వర్క్తోనే అయిపోయింది దానికి తోడు నాకు మా పాప ఇంకా వర్క్ ఉంటుంది మా పాప ఇంట్లో ఉందంటే నాకు ఇంకా ఇంకా వర్క్ ఉంటుంది తను బొమ్మలు వేస్తూ ఉంటుంది నేను ఆ బ్యాగ్లోకి సర్దుతూ ఉంటాను ఇవి నాకు రొటీన్ వర్క్ అనమాట డైలీ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఉంటుంది సో అందుకనేసి ఇంకా నేను కెమెరా ముందుకి రాలేదు అండ్ ఇక్కడ వచ్చి చెక్ చేస్తున్నాను మా హస్బెండ్ ఏమంటే కొంచెం చెక్ చేశారు సో ఇక్కడ బేసిన్లోకి తీసేసి దీన్ని మూత పెట్టేసి కొంచెం ఇలాగా తీసేసి పక్కన పెట్టాను అనమాట చూసారా ఎంత ఎమ్మి ఎమ్మిగా కనిపిస్తుందా పోపు పులిహారకి పోపు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎంత ఎక్కువ వేస్తే అంత బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి బొబ్బట్లకి నేను పిండి కలిపేసుకుంటున్నాను మైదా తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా ఇన్ని ఆరు అయ్యాయి అంతేనండి ఆరు బొబ్బట్లు అయ్యే సో దీంట్లో వచ్చేసి కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పంచదార వేసి కలుపుతాను అనమాట కొంచెం ఈసారి పల్చనైంది మామూలుగా అయితే మనం చపాతి పిండి కంట కొంచెం పల్చగా కలుపుకొని దాని మీద ఆయిల్ వేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నానబెట్టేస్తే మనకి ఉబ్బట్లు అనేవి చాలా బాగా వస్తాయి అనమాట నేను ఫస్ట్ చేసింది బాగా రాలేదు బట్ లాస్ట్లో చేసిన అయితే చాలా అసలు విరి ఎందుకు విరిగిపోయాయి అంటే ఫస్ట్లో చేసిన నేను పిండి నానబెట్టలేదండి వెంటనే కలిపేసి వెంటనే చేసేసాను యాక్చువల్గా మనం మొబ్బట్లు చేసుకుంటున్నాం అంటే కొంచెం నాణాలు పిండి సో నేను అది నానబెట్టలేదు ఇక్కడ ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఈ బ్లర్ అంతాను నేను కెమెరా ముందు అటు ఇటు తర అటు ఇటు తిప్పేసరికి తిరిగేసరికి అది అలా అయ్యింది ఇక్కడ ఆయిల్ సహాయంతో మనం ఇలా చూసారు కదా నేను ఎలా కవర్ చేసేస్తున్నాను కొంచెం పల్చని కూడా అయింది అందుకనేమో ఫస్ట్ ఫస్ట్తో అయితే నాకు బాగా రాలేదు నేనే సాటిస్ఫై అవ్వలేదు బట్ లాస్ట్లో మాత్రం చాలా చాలా అసలు విరిగిపోకుండా వచ్చాయి అండ్ మేము చిన్నగా చేస్తాం కూడాను అత్తయ్య గారు పెసరపప్పు బట్టలు చేస్తారు ఈసారి ఆవిడ చేసినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా అది కూడా షేర్ చేస్తాను ఎలా చేస్తారు అనేటట
అందుకని ఫస్ట్ అది అయితే విరిగిపోయింది కొంచెం అంటే విరగడం అంటే పైన ముద్ద అయితే కనిపించింది నెక్స్ట్ దాని నుంచి అయితే నాకేమి కనిపించలేదు బాగా కవర్ అయిపోయింది పిండి సో ఇట్ లాస్ట్ నా సిక్స్ బొబ్బట్లు రెడీ అయిపోయి మేము దేవుడు పెట్టేసుకొని నైవేద్యం పెట్టేసుకొని తినేసాము